সুধীমণ্ডলীর স্বাগত জিরো আওয়ার অনুষ্ঠানে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে বৈশাখী টেলিভিশনের নিয়মিত এ আয়োজনে আজ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সাইফুল ইসলাম সুধীমণ্ডলী আপনারা জানেন যে আজকের দিনটি শুরু হয়েছিল একটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক খবর দিয়ে আপনারা জানেন যে চট্টগ্রামে পুলিশ কর্মকর্তার স্ত্রীকে সাত সকালে প্রকাশ্য দিবালকে গুলি করে এবং কুপিয়ে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা যে পুলিশ কর্মকর্তার স্ত্রী তিনি চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের উপকমিশনার ছিলেন এবং সম্প্রতি পদোন্নতি পেয়ে পুলিশ সদর দপ্তরে এসপি হিসেবে যোগদান করেছিলেন এই পুলিশ কর্মকর্তা বাবুল আক্তার তিনি চট্টগ্রামে একাধিক জঙ্গি বিরোধী সন্ত্রাস বিরোধী মামলার তদন্ত করেছেন এবং পুলিশের কর্মকর্তারা গোয়েন্দারা প্রাথমিকভাবে যেটি বলছেন যে এসব মামলার কারণেই জঙ্গিরা তাকে টার্গেট করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত তার পরিবারেরকে এই এর মাসুল দিতে হলো আমরা এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশে জঙ্গিদের কার্যক্রম এবং নিরাপত্তা বিষয়ে আলোচনা করব আলোচনার জন্য স্টুডিওতে আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন দুজন অতিথি আমার ডানে প্রথমে রয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আলী শিকদার কলামিস্ট এবং নিরাপত্তা বিশ্লেষক এবং রয়েছেন আমাদের বিখ্যাত ক্রাইম রিপোর্টার এবং দৈনিক ইত্তেফাকের সিটি এডিটর আবুল খায়ের খায়ের ভাই আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব একটু তার আগে দেখব যে আজ বৈশাখী টেলিভিশনে প্রচারিত প্রধান প্রধান সংবাদ শিরোনাম সৌদি আরবের বাদশাহর সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বৈঠক দুদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে সৌদি ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান চট্টগ্রামে এসপির স্ত্রীকে গুলি করে হত্যা পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পেছনে জঙ্গি গোষ্ঠী মনে করছেন গোয়েন্দারা বাংলাদেশের হামলাগুলো বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদের অংশ বললেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত গণতন্ত্র সংকুচিত হওয়ায় উগ্রবাদ ও জঙ্গিবাদের উত্থান হচ্ছে দাবি বিএনপির সাভার নারায়ণগঞ্জ নরসিংদী ও গাজীপুরে অবৈধ গ্যাস সংযোগে রমরমা বাণিজ্য কোটি টাকা লেনদেন তিতাসের অসাধু কর্মকর্তা কর্মচারীদের জড়িত থাকার অভিযোগ এবং ঈদে যাতায়াত নির্বিঘ্ন করতে মহাসড়কে থাকবে নর্শ স্বেচ্ছাসেবক জানালেন সড়ক পরিবহন মন্ত্রী রোজায় রাজধানীতে পানি নিশ্চিত করার নির্দেশ স্থানীয় সরকার মন্ত্রী শিরোনামগুলো দেখছিলাম প্রিয় দর্শক আপনার আমরা শুরুতেই বলেছি চট্টগ্রামে পুলিশ কর্মকর্তার স্ত্রীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে খায়ের ভাই আমি আলোচনাটি আপনার কাছ থেকে শুরু করতে চাই যে বিভিন্ন সময়ে জঙ্গি বিরোধী সন্ত্রাস বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করার কারণে মামলা তদন্ত করার কারণে বাবুল আক্তার তাকে বিভিন্ন সময় হুমকিও দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তিনি বদলি হয়ে ঢাকা এসছেন তার পরিবার তার সেখানেই ছিল চট্টগ্রামে ছিল একটি হলো যে পুলিশ কর্মকর্তারা ঝুঁকি নিয়েই কাজ করেন কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এখন ছাড়িয়ে পরিবার সন্তান সন্ততি এবং স্ত্রীদের ফ্যামিলির উপর চলে যাচ্ছে এটি আপনি দীর্ঘদিন অপরাধ বিষয়ক সাংবাদিকতা করছেন আপনি কিভাবে দেখেন এটি এই আপনাকে ধন্যবাদ এবং যারা দর্শক আছেন টিভির সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তবে আমি বাবুল আক্তার তাকে খুব কাজ থেকে চিনি কারণ তার ছোট ভাই শাহবুল হক সাবু সে আমাদের ইত্তেফাকের বিশ্ববিদ্যালয় করসপন্ডেন্ট ছিল সেই সুবাদে ইত্তেফাকে যাতায়াত ছিল বাবুল আক্তারের এবং পুলিশের চাকরিতে থাক যোগদানের পরও ইত্তেফাক সে তার যাতায়াত আছে এবং সে এমন এক ব্যক্তি পুলিশের মধ্যে বলতে গেলে পেশাদারিত্ব যা আছে সেটা তো আসি এবং একজন পুলিশ হিসাবে এবং মানুষের জানেমাল নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যা দরকার তার ইয়ে দিয়ে জীবনের ঝুঁকি দিয়ে সে যে একজন তার জীবন কোথায় যাবে না যাবে সামনের দিকে সে তাকায় নেই সে এমন পুলিশ অফিসার তার উদাহরণ হলো দুই হাজার বারো সালে রামতে যে ঘটনা ঘটছিল ওই রাম রাম ওই বৈদ্যদের মন্দির টন্দির ভাঙচুর করছিল তখন সে এডিশনাল এসপি কক্সবাজার তখন সেইখানকার এসপি সাহেব বা অন্যান্য কর্মকর্তারা তখনও ঘটনাস্থলে পৌঁছান নাই বা পৌঁছল ইয়ে নাই ওই সে একাই একটু দূরে ছিল সে যাইয়ে সেইখানে তার যে ভূমিকা ছিল অকল্পনীয় তার দুঃসাহসিতার কারণে তার ভূমিকার কারণে সেখানে অনেক যারা এই হামলা করার জন্য হাজার হাজার লোকজন চলে আসছিলেন সে হামলা যেভাবে হোক সে প্রতিরোধ করতে পারছে নিয়ন্ত্রণে আনছে সেই তুলনায় তেমন একটা সন্দেহ যাই হয়েছে মাংসুর যেইটা এত হাজার হাজার লোকের মধ্যে যেটু ধ্বংসস্তূপ হওয়ার কথা ছিল সেরকম হয় নাই তারপরও করছে তারা সেই বাবুল আক্তারে যখন ঘটনার পরপর ট্রান্সফার করছিল এই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোক সেখানে মিছিল বাইর করছে যে আমাদের অন্য কোনো অফিসার দরকার নাই বাবুল আক্তারকে দরকার আমাদের নিরাপত্তার জন্য একজন পুলিশ অফিসার কখন জনগণের জন্য জনগণ এত এবং 
তার জন্য এত তার জন্য মিছিল করছে যে না তাকে এখানেই রাখতে হবে সে চলে গেলে আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবো এটা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দাবি ছিল এবং সেটা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে এরপরে সে চলে আসলো ইয়াতে তাকে আপনার জঙ্গি যে তৎপরতা সিএমপিতে নিয়ে আসলো সে এডিশনাল কমিশনার সিএমপির উত্তরে এবং সে গোয়েন্দার বিভাগই ছিল এবং সেইখানে সে গোয়েন্দা এবং জঙ্গি তৎপরতা বিষয়টা সে কার্যক্রম সেটা দেখছে এরপরে সে তার সফলতা এইখানে চিটাঙ্গে সে তার যেভাবে সোর্সের মাধ্যমে জঙ্গি তৎপরতা এবং জঙ্গিদের উত্থান বিশেষ করে যারা জামাতের যে একটা গ্রুপ নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড করতো সেই দুর্গ গড়ে তুলছিল সেই চিটাঙ্গে সেখানেও সে সেটাকে তস নস করে ফেলছে জঙ্গিদের তৎপরতা জিরো টলারেন্সে নিয়ে আসছে সে এই বাবুল আক্তারের একা এটা অস্বীকার করার মতো কারণ নয় এটা পরিচয় পেপার পত্রিকা আসছে যার জন্য সে পদক পর্যন্ত আসছে রাষ্ট্রীয়ভাবে এই দেশের মানুষের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে সে পদক পাইছে কিন্তু পদক পাওয়ার পরেও রাষ্ট্রে তার জন্য কি করছে সেটা এখন প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াইছে যখন তার উপরে একের পর এক হামলা জঙ্গিরা হামলা করে আসছে সে তার ডিপার্টমেন্টকে জানাইছে যে আমার আমার জঙ্গি তৎপরতা আমার উপরে হামলা আসছে এবং কি কিছুদিন আগে প্রতিবেশী একজন আজকে সাক্ষাৎকারও দিছে যে আমি তো ইয়া করব আমার তো হয়তো কিছু করতে পারো আমার পরিবারকে মেরে ফেলবে তারা সেই আশঙ্কা তিনি আগে জানি এবং সে বাসাটা চেঞ্জ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল এখন আসেন জঙ্গিরা যেভাবে তৎপরতা জঙ্গিরা বিভিন্ন প্রথম তারা তাদের বিভিন্ন ইয়া তারা ইয়ার মসজিদ গির্জা টির্জা এইগুলো হামলা করছে এবং যারা ফির ফকিরা ছিল তাদের উপরে হামলা এরপরে এখন যারা তাদের মামলা তদন্ত করতেছে তাদের উপরে হামলা এখন সেইখানে হামলা এটা ধারণা করতে পারে না যে তার পরিবার সেখানে আক্রান্ত হবে কিন্তু তারপরও তারটা কিন্তু জানা ইয়ে হয়েছিল তাকে হুমকি দিয়েছিল তার প্রশাসনকে সে জানাইছে জানানোর পরে আজকে সে বিভিন্নভাবে তার ডিপার্টমেন্টকে জানাইছে কিন্তু ডিপার্টমেন্ট কতটুকু তার ভূমিকা নিতে আমি ঠিক জানি না তারা বলছে নিচ্ছেন কিন্তু তিনি আজকে নিজেই বলছেন পাসলাইস থানার ওসিকে কই আপনি তো আমার ছেলে মেয়েকে নিরাপত্তা দিতে পারেন নাই নিজেই বলছে ওসিকে দেড় ওসি মহিদ্দিন সাম তাকে বলছিল তো আপনি তো আমাকে আমার পরিবারের জন্য নিরাপত্তা দিতে পারেন নাই তার সেই এডিশনাল ইয়া ইয়া কমিশনার ছিলেন সেখান থেকে পদোন্নতি পায় উনি এসপি হয়েছেন অর্থাৎ জেলা হইলো এসপি আর মেট্রোপলিটন এলাকা আসলে হইল ডিসি এখন সে হয়তো সে পুলিশ সদর দপ্তরে জয়েন করার জন্য আসছে এই সুযোগে আজকে কোন সময় বেছে নিছে তার একজন রানার থাকে একজন পুলিশ অফিসার হিসাবে এডিশনাল এসপি প্লাস পুলিশ সুপার তাদের একজন পুলিশ কনস্টেবল থাকে সব সময় গত আজকে তার সব সময় থাকে আজকে কেন তার রানার আসে নাই রানার সব সময় তার বাচ্চাকে নিয়ে যাইত সেই স্কুলে সে বাসে উড়িয়ে দিত পুষাইয়া দিত আর মেয়েটাকে কাছে নিয়ে যাইত আজকে কেন তার রানার আসে না এই প্রশ্নটা আমাদের মনে জাগে অন্যান্য দিন আসছে আজকে কেন সে হঠাৎ আসে নাই কেন সে আসলো না আর এই রানারই বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে বাসে উঠিয়ে দিত আজকে সে আসে নাই আজকে তার অনুপস্থিতে এই ঘটনাটা ঘটছে এই প্রশ্নগুলো হয়তো যারা তদন্ত করছেন তারা হয়তো আমি এটি এই ঘটনার পরপরই পুলিশের ঊর্ধ্বতন চট্টগ্রাম মহানগরের পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে গিয়েছেন পরে তো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেও গিয়েছেন এবং তারা তাৎক্ষণিকভাবে যেটি ইঙ্গিত করেছেন যে এর পেছনে জঙ্গি দের হাত রয়েছে এবং জঙ্গিরা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে এটি হলো প্রাথমিক আমাদের অনেক দিন থেকে বলা হচ্ছিল আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে যে বিভিন্ন নামে জঙ্গি সংগঠন তাদের তৎপরতা তাদের সক্ষমতা একেবারেই কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে হয়তো নির্মূল হয় নাই কিন্তু তারপরও দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন সময় মাঝে মধ্যেই এমন সব ঘটনা ঘটছে যেটি খুবই দেশে এবং বিদেশে আলোচিত হচ্ছে এবং ঘটনাগুলোর পরপরই বিভিন্ন সন্ত্রাসী গ্রুপ এই হত্যার দায় স্বীকার করছে বাংলাদেশের জঙ্গি এই সংগঠনগুলোর তৎপরতা কি আপনি মনে করেন যে একেবারেই কমানো সম্ভব হয়েছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমি জঙ্গি তৎপরতা বাংলাদেশে কতটুকু এখন আসছে তার বৈশিষ্ট্য কি এটি আপনার প্রশ্নে আমি যাব তো তার আগে আমাদের খায়ের ভাই যে কথাটি বললেন তার সূত্র ধরে দেখেন বাংলাদেশে পুলিশের অপরিহার্যতা নিয়ে তো কোনো অস্বীকার উপায় নেই পুলিশ না থাকলে আমরা এক ঘন্টা বাঁচতে পারবো না কিন্তু বাংলাদেশে পুলিশের বিরুদ্ধে কিন্তু বিস্তর অভিযোগ এবং মানুষের পারসেপশন কিন্তু মানে ইতিবাচক কম নীতিবাচকই বেশি যেটি বাস্তব তারপরে সেই পুলিশের ভিতরে এমন একজন অফিসার যেটি খায়ের ভাই বললেন যে উজ্জ্বল উদাহরণ সৃষ্টিকারী 
এবং তিনি রাষ্ট্রপতি পদক পেয়েছেন পুলিশ পদক পেয়েছেন আর আরো অন্য অন্যগুলো পদক ডিপার্টমেন্টের আরো অনেক পদক পেয়েছেন আই জি এই ধরনের অফিসার যদি আপনাকে আমি বললাম যে পুলিশ বাহিনীতে এই ধরনের অফিসার তো স্কেল খুঁজে পাওয়া কষ্ট সুতরাং সেই রকম একজন অফিসার তার পরিবারের নিরাপত্তা সেই পুলিশ বাহিনী দিতে পারেনি সেই জায়গাটায় দুটি কথা আমি বলে আপনার প্রশ্নের উত্তরে যাব দেখেন তার সাথে আরেকটি মানবিক কথাও একটু বলতে হয় কারণ এই যে দেখেন এই ছেলেটি সাত বছর বয়স তার সামনে এই বাচ্চাটিকে ওই হত্যাকারীরা তিনজন আসছিল মোটরসাইকেলে একজন ওই বাচ্চাটিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে তার সামনে নির্মমভাবে গুলি এবং চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে তার মাকে হত্যা করেছে আমরা সবাই আমরা আমরা কারো সন্তান ছিলাম এখন আমাদের সন্তান হয়েছে আপনি কত মর্মান্তিক হতে পারে এটা আজকে যারা এই কাজটি করছেন তারা কি মানুষ আমি তাদের তাদেরকে মানুষ মনে করি না তারা মানবতাকে অবমাননা করছেন তারা ধর্মকে অবমাননা করছেন সুতরাং তারা মানুষ নয় সুতরাং আজকে এই অমানুষ এবং এই যে জঙ্গি এবং জঙ্গলি তারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে সুতরাং আমি আপনার মাধ্যমে আপনার এই টেলিভিশনের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের কাছে আমি একাত্তর সালে কিশোর বয়সে মুক্তিযুদ্ধ করেছি তো সেই যে একটা ঐক্যবদ্ধভাবে যে আবেগ এবং যে শক্তি নিয়ে আমরা এই অপশক্তিকে পরাজিত করে দেশকে স্বাধীন করেছিলাম আজকে আমাদের দরকার যে সমস্ত মানুষকে এই অমানুষ এই জঙ্গি এই জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এদেরকে প্রতিহত করা দরকার এখন একটি সুনির্দিষ্ট বিষয় আসে আমি আমি একটি সুনির্দিষ্ট বিষয় আসছে সেটা হলো যে যে কথাটি এখানে আসছে যে এই আপনার এই যে পরিবারকে হত্যা করল স্ত্রীকে এটা কি বার্তা দেয় আমাদেরকে সেটি আমাদের একটু বোঝা দরকার যে বার্তাটা কি দিল জঙ্গিরা করছেন এই জঙ্গিরা কিন্তু ধারাবাহিকভাবে পরিকল্পিতভাবে আরও হত্যাকাণ্ড বিগত দিনে ঘটে আছে যেটা আপনি একটু উল্লেখ করেছেন সুতরাং এই বার্তা এটি দেয় যে যারা পুলিশের মধ্যে এইভাবে এবারে কমিটেড দেশপ্রেমিক এবং দায়িত্ব বান অফিসার তাদেরকে তো হত্যা করতে পারছে না তো তাদের পরিবারকে হত্যা করে পুলিশকে বার্তা দেওয়া যে এইভাবে যারা দায়িত্ব পালন করে তাদেরকে এইভাবেই হত্যা করা হবে সুতরাং সেখানে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করা পুলিশের মনোবলকে ভেঙে দেওয়া একটা বার্তা তারা কিন্তু এটির মাধ্যমে দিচ্ছে এটার এক নম্বর দুই নম্বর হলো খায়ের ভাই যে কথাটি বললেন তার সূত্রে আমি একটু আর একটু এটাকে একটু সম্প্রসারিত করে বলতে চাই যে আমি আর একটা টেলিভিশনের খবরে আমি দেখছিলাম যে বলা হচ্ছে যে উনি পোস্টিং হয়ে ঢাকায় চলে আসছেন ওনার পরিবার ওখানে আছেন উনি আনুষ্ঠানিকভাবে ওনার পরিবারে ওনাকে হত্যা করার হুমকি দেওয়া হয়েছে জঙ্গিদের পক্ষ থেকে বহুবার তারে এবং তার পরিবারকে হত্যা করার কথা বলা হয়েছে উনি আনুষ্ঠানিকভাবে নিজের ডিপার্টমেন্ট তার কাছে চলে আসার পরে নিরাপত্তা চেয়েছেন আজকে একটা টেলিভিশনে আমরা খবর শুনলাম যে ওই নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যবস্থা নাকি প্রক্রিয়াধীন আছে আমি একটু আশ্চর্য এবং অত্যন্ত মানে ব্যথিত কণ্ঠে বলতে চাই যে একজন সেই এত বড় একজন অফিসার এত ডেডিকেটেড একজন অফিসার ডিপার্টমেন্টে প্রক্রিয়া করতে কয়দিন লাগে কত ঘন্টা লাগে সেই প্রশ্নটি আমরা কেন করছি কারণ আমাদের কাছে মনে হয় আমাদের কাছে মনে হয় আজ আরেকটি প্রশ্ন করে তারপর আমার কাছে কী মনে হয় সেই কথাটা আপনাকে বলছি আরেকটা প্রশ্ন এই যেটি খায়রবে বললেন যে প্রতিদিন একজন পুলিশের কনস্টেবল যে ওই বাচ্চাকে স্কুলে নিয়ে যায় আজকে গেলেন না আমি ওই বিতর্কে গেলামই না যে কেন গেলেন না কারণ থাকতে পারে তাহলে আজকে ওই পুলিশ কর্মকর্তা যে ওই পুলিশ যে সদস্য উনি নিয়ে যাবেন উনি যাবেন না ওই মহিলা আজকে বাচ্চাকে নিয়ে বের হবেন এই খবরটি জঙ্গিদের কাছে কি করে গেল এই প্রশ্নটির উত্তর আমরা এই পুলিশের তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে পেতে চাই যে কিভাবে জঙ্গিরা খবরটি বলো আর আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন বিগত দিনে এই জঙ্গিদের প্রতিটি আক্রমণ আকস্মিক হয়নি এই প্রতিটি আক্রমণ তারা দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তুতি নিয়েছেন তারা রেখি করেছেন তারা দেখেছেন তারপরে এই আক্রমণ হয়েছে তার অর্থ দাঁড়ায় এই আক্রমণটি করবার জন্য তারা অনেক দিন ধরে এই প্রস্তুতি নিয়েছে প্রস্তুতি নিয়ে আজকে আক্রমণটি চালালো কখন চালালো যদিন এই পুলিশ কনস্টেবলটি গেলেন না তাহলে আজকে যে পুলিশ কনস্টেবল যাবে না মহিলা যে বাচ্চা নিয়ে বের হবে এই খবরটি জঙ্গিদের কাছে কিভাবে গেল সেই প্রশ্নটি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রহস্যজনক আমরা পুলিশের দায়িত্বপ্রাপ্ত যারা আছে তাদের কাছে এই উত্তরটা আমরা চাই যে শিকদার একটি একটু খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন এবং খায়ের ভাইয়ের একটি প্রশ্ন তুলেছে যে একটা অনুপস্থিতি আর একটি ডিপার্টমেন্টকে আশঙ্কার কথা আমাদের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে চট্টগ্রাম থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন আমাদের চট্টগ্রামের বিশেষ প্রতিনিধি 
আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি চট্টগ্রাম অফিস থেকে যোগ দিচ্ছেন মহসিন চৌধুরী মহসিন চৌধুরী নিশ্চয় আপনি আমাদের দেখছেন এবং শুনছেন আমাদের বক্তব্যগুলো শুনছিলেন আমরা দুটো প্রশ্ন এখানে উঠেছে একটি হলো যে পুলিশ পুলিশ কর্মকর্তা বাবুল আক্তারের নিরাপত্তা পরিবারের নিরাপত্তার জন্য একজন রানার থাকতো সেই রানার আজকে ছিল না অনুপস্থিত ছিল এবং তার অনুপস্থিতে তার স্ত্রী সন্তানকে নিয়ে স্কুলে দিতে যাচ্ছিলেন একটি আরেকটি হলো তার ডিপার্টমেন্টকে অর্থাৎ পুলিশ বিভাগকে এবং ওই থানাকে তিনি তার ওপর হামলার হুমকির আশঙ্কা জানিয়েছিলেন তারপরেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না সেই দুটি প্রশ্ন সহ আমি সবশেষ এই ঘটনার কি তথ্য আপনার কাছে আছে সেটি জানতে চাই ধন্যবাদ আপনাকে আজকে সকালটা আসলে চট্টগ্রামবাসীর জন্য খুব দুঃসময় দিয়ে শুরু হয়েছে বিশেষ করে বাবুল আক্তারের মতো একজন অফিসার যিনি শুধু যে জঙ্গি দমন না চট্টগ্রামের বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাস দমন যে বিভিন্ন ধরনের সেন্সিটিভ যেসব মামলাগুলো রয়েছে সেই মামলাগুলোর উনি বেশ সফলতার সাথে উনি তদন্ত করেছিলেন আর ওনার পরিবারকেই শেষ পর্যন্ত নির্মভাবে হত্যার শিকার হয়ে হয়েছে আপনি সাইফুল ভাই যেটা জিজ্ঞেস করলেন অর্থাৎ প্রতিদিন ওনার জন্য দুজন রানার থাকত স্বাভাবিকভাবে একজন থাকলে ওনার জন্য যেহেতু উনি বিভিন্ন জঙ্গিদের থ্রেডের মুখে ছিলেন বিভিন্নভাবে ওনাকে হত্যার হুমকি দিয়েছিল এবং বলা হয়েছিল শুধু ওনাকে হত্যা না ওনার স্ত্রীকেও হত্যা করা হবে সেজন্য মূলত দুজন রানার ছিলেন কিন্তু আনফর্চুনেটলি আজকে ওনার রানারটা ছিলেন না এবং আমরা মনে করছি যারা আমরা সাংবাদিক আমরা রিপোর্টিংয়ে দাঁড়াচ্ছি তারা মনে করছি এটার পিছনে কোনো রহস্য থাকতে পারে কারণ এ ধরনের ঠান্ডা মাথায় একটি পরিকল্পিত খুনের আগে নিশ্চয়ই সন্ত্রাসী যারা এই কাজটি করেছে তারা অবশ্যই রেকি করেছেন এবং এলাকার যারা ছিলেন তারাও আমাদেরকে জানিয়েছেন যে একজন ছেলে হেলমেট পরা অবস্থায় অনেকক্ষণ ধরে সেখানে অবস্থান করছিলেন এবং তিনি বারবার টেলিফোনে কথা বলছিলেন যে এই রানার না থাকার পেছনে কোনো অবশ্যই রহস্য থাকতে পারে এক তারপর এই যে বাবুল আক্তার চট্টগ্রামের দুই হাজার আট সাল থেকে দুই হাজার বারো সাল পর্যন্ত বেশ কয়েক দফায় জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অনেক কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন উনি বান্দরবনের নাইকম চরিতে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন এবং সর্বশেষ উনি দুই হাজার সালে আপনি জানেন হয়তো যে চট্টগ্রামের দক্ষিণ চট্টগ্রাম এলাকা থেকে যে জেএমবির যে কমান্ডার সামরিক কমান্ডার জাবেদ তাকে উনি ধরেছিলেন এবং তিনি জীবন ঝুঁকি নিয়ে ওই পরিচালন ওই অভিযান পরিচালনার সময় ওনাকে গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়েছিল সেটি কিন্তু সেদিন বিস্ফোরিত হয় নাই বলে যে বাবুল আক্তারকে আমরা এখনো দেখতে পাচ্ছি হয়তো আমরা আজকে বাবুল আক্তারকে বাবুল আক্তারের স্ত্রীকে হারিয়েছি যেটা আমি বলবো যে পুলিশ অথবা যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অনেকটা খামখালিপনার কারণে কারণ বাবুল আক্তার ঢাকায় বদলি হলেও ওনার যে পরিবার এখানে ছিল পরিবারের জন্য যে নিরাপত্তা সেই নিরাপত্তার জন্য উনি লিখিতভাবে কিন্তু পাসলেশ থানা পুলিশকে জানিয়েছিলেন সেই পুলিশ কিন্তু আমার মনে হয় পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি এই বাবুল আক্তার কিন্তু আপনি জানেন চারটি রাষ্ট্রপ্রদীপ পদক যেটা পুলিশের বিপিএম যেটা সেবা অপারেশন ইত্যাদির বিভিন্ন ধরনের পুরস্কারের জন্য উনি চারটি পদকে ভূষিত হয়েছিলেন এই ধরনের একজন সৎ যোগ্য এবং সাহসী অফিসার আমাদের জন্য অত্যন্ত দরকার জঙ্গিরা কিন্তু ওই জন্য ওনাকে টার্গেট করেছেন যাতে এই সাহসী অফিসারের মনোবল যাতে ভেঙে দেওয়া যায় এই মনোবলটা ভেঙে দেওয়ার জন্য এটি একটি উপলক্ষ আমরা মনে করি এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা সর্বশেষ যেটা জানি পুলিশ আমাদেরকে জানিয়েছে যে তারা যারা এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত তারা অনেকটা নিশ্চিত যে জঙ্গিরাই এই হত্যাকাণ্ডটি চালিয়েছে তাদের কথার জন্য পুলিশ বিভিন্নভাবে তারা একেবারে সারাসি অভিযান চট্টগ্রামে পরিচালনা করবেন এই জন্য ইতিমধ্যে তারা প্রস্তুতিও নিয়েছেন এবং আমরা আশা করছি কিছুক্ষণের মধ্যে পাসলেশ থানায় এই বিষয়ে একটি মামলা হওয়ার কথা মামলাটি হয়তো যে কোনো সময় দায়ের হতে পারে এই মামলাটি হওয়ার পরেই বোঝা যাবে যে পুলিশ কোন পথে এগিয়ে যাবে এবং আরও থেকে নিজের এলাকার যেসব সিসিটিভিগুলো রয়েছে সেই সিসিটিভিতে কিছু ফুটেজ ইতিমধ্যে পুলিশ তাদের হস্তগত করেছেন যে ফুটেজ থেকে দেখা যায় তিনজন যুবক ওইখানে উপস্থিত ছিলেন তাদের হেলমেট পরা হেলমেটের কারণে তারা অনেকটা দেখতে পারে নাই তা আমরা আশা করছি যে পুলিশ এই বাবুল আক্তারের মতো সাহসী অফিসারের পাশে অবশ্যই দাঁড়াবে তার পরিবারকে রক্ষা করতে না পারে তার সন্তানদেরকে রক্ষা করতে পারবে এবং চট্টগ্রামবাসী এবং সারা দেশবাসীকে একটি জঙ্গিমুক্ত 
এবং সন্ত্রাসী মুক্ত দেশ করার জন্য পুলিশ পুলিশের পাশেই থাকবে ধন্যবাদ সেটাই আশা করছি আমরা ধন্যবাদ মহসিন চৌধুরী আর একটি ছোট প্রশ্ন মানে এখান থেকে যে দুটো প্রশ্ন উঠেছে আপনিও বলেছেন যে বাবুল আক্তারের পরিবারের জন্য দুজন রানার থাকতো এবং তিনি ডিপার্টমেন্টকে আগে বলেছিলেন যে তার উপর প্রাণ তার প্রাণের এবং তার পরিবারের নিরাপত্তার আশঙ্কা রয়েছে এই দুটি প্রশ্নকে আপনারা স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে করেছিলেন কেন পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এবং কেন আজকে তার রানার দুজন অনুপস্থিত একই দিনে একই সঙ্গে না আসলে পুলিশকে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে এটা আমরা নিজেরাই প্রশ্ন করেছিলাম কিন্তু পুলিশ স্বাভাবিকভাবে এই হঠাৎ করে এই ঘটনার যেহেতু ওরা বুঝতে পারে নাই এবং সকালে এই ধরনের একটি সকালে এই ধরনের একটি ঘটনা হবে তারাও জিনিসটা আস করতে পারে বাবুল আক্তার যেভাবে থ্রেট পেয়েছিলেন বিভিন্ন সময় ওদেরকে সিরিকোট দিয়ে সরাসরি বলা হয়েছিল বাবুল আক্তার এবং তার স্ত্রীকে হত্যা করা হবে কিন্তু পুলিশ এটা কেন ব্যবস্থা নেয় নাই সেটিও কিন্তু তারা নিজেরা তাদের গাফিলিতে আছে কিনা এটা তদন্তের সাথে যদিও বা সবসময় আমাদেরকে বলা হয় পুলিশের এই ধরনের কর্মকাণ্ডগুলোতে সবসময় তদন্তের নাম দিয়ে আমাদের সাংবাদিকদেরকে বা মিডিয়াকে অ্যাভয়েড করা হবে কিন্তু বাবুল আক্তারের সঙ্গে কিন্তু আপনি দেখবেন সোশ্যাল মিডিয়া যেগুলো আছে সোশ্যাল মিডিয়াতে কিন্তু এটা তোলপাড় চলছে সবাই কিন্তু বাবুল আক্তারের পাশে রয়েছেন আমরা আশা করছি আমরা মিডিয়া যেভাবে আছি আমরা যদি পুলিশকে আমরাও যদি সহায়তা করে থাকি বা আমাদের রিপোর্টিংগুলো যদি ওই ধরনের হয়ে থাকে আমার মনে হয় এই যে বাবুল আক্তারের এই স্ত্রীর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে রানারের যে অনুপস্থিতি পুলিশের যে সব গাফেলেতি কারণ অনেক সময় আমরা নিজেরাই তো লিখে থাকি অথবা বলে থাকি যে শস্যের মধ্যে তো ভূত থাকতে পারে যে এটাও তো ঘটতে পারে যে পরিকল্পিতভাবে যে তার রানারকে অনুপস্থিত করা হয়েছে অথবা রানারে হয়তো এটার সাথে জড়িত থাকবে না তেমনটি কোনো কোনো নিশ্চয়তা নেই তা আমার মনে হয় পুলিশ যখন তদন্ত কাজটা শুরু করবে তখন কিন্তু চিত্রটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জঙ্গি গোষ্ঠী এবং জঙ্গি গোষ্ঠীর সাথে পুলিশের কোন অংশ অথবা সন্ত্রাসীদের ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসীদের কোন অংশ জড়িত আছে কিনা সেটি কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমি সেটি আশা করছি অনেক ধন্যবাদ জনাব মহসিন চৌধুরী চট্টগ্রাম থেকে বাবুল আক্তারের স্ত্রী হত্যার বিস্তারিত তথ্য জানাচ্ছিলেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি আমার সহকর্মী মহসিন চৌধুরী প্রিয় দর্শক আমরা এই আলোচনায় ফিরবো স্টুডিওতে আবারও তার আগে একটু বিরতি নিচ্ছি আশা করি আমাদের সঙ্গে থাকবেন যতক্ষণ আমরা বিরতিতে থাকি বিরতির পর আর একবার স্বাগত জিরো আওয়ারে আমরা আলোচনা করছিলাম চট্টগ্রামে পুলিশ কর্মকর্তার স্ত্রী হত্যা এবং জঙ্গি তৎপরতা নিয়ে মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আলী শিকদার আমাদের চট্টগ্রাম থেকে বিশেষ প্রতিনিধি যেটি বলছিলেন যে অনেক শেষ করেছেন যে বক্তব্য দিয়ে আমি সেখান থেকে আপনাকে প্রশ্নটি করি যে সরষেও ভূত থাকতে পারে যেহেতু বাবুল আক্তার এমন একজন পুলিশ কর্মকর্তা সাধারণত আমাদের দেশে বারবার বলা হয় যে পুলিশকে জনগণের বন্ধু হতে হবে কিন্তু দুঃখজনক হলেও পুলিশ পুরোপুরি জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারে না কিন্তু বাবুল আক্তার সম্পর্কে ভিন্ন ধরনের সংবাদ আমরা পাচ্ছি আমরা গণমাধ্যমে স্থানীয় এলাকাবাসী এবং খায়ের ভাই শুরুতেই বলেছেন যে রামুতে তাকে রাখার জন্য মিছিল হয়েছে সাধারণত সেখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য পুলিশ কর্মকর্তা যাতে চলে যায় সে ধরনের মিছিল এই যে ব্যতিক্রমী পুলিশ কর্মকর্তা তার নিরাপত্তা হলো না রানার থাকলো না সরষে কি ভূত সত্যি সত্যি আছে দেখেন ওই আপনাদের চট্টগ্রামের প্রতিনিধি বলছিলেন চারটা রাষ্ট্রপতি পদক পেয়েছে এই পুলিশ অফিসার যেটি আমার প্রাথমিক বক্তব্য আমি বলেছিলাম যে রেয়ার কেস পুলিশের প্রতি সুতরাং সরষের মধ্যে ভূত যে আছে এটা কিন্তু আমরা বহুদিন ধরে বলে আসছি আর এই কথাটি কিন্তু শুধু আমার একা না বা আরও অনেকেই বলছেন এবং যেটি আমরা মনে করি যে আমরা হয়তো অনেক কিছু অনুমান করে বলি বা আমাদের বিভিন্ন বিশ্লেষণের মাধ্যমে বলি তা সব কিছু হয়তো ঠিক নাও হতে পারে আমাদের যুদ্ধ অপরাধের জন্য যদি ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে বিচার হচ্ছে সেখানে গোলাম আজমের ফাঁসি আমৃত্য কারাদণ্ড যখন রায়টি ঘোষণা করলেন ট্রাইব্যুনাল থেকে তখন কিন্তু অনেকগুলো পর্যবেক্ষণ দিয়েছিলেন তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ দিয়েছিলেন এই যে এই জামাত এবং যুদ্ধ অপরাধী যারা তারা রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিল তারা মন্ত্রী হয়েছিলেন এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল বা যারা তাদেরকে বাংলাদেশে এই পুনরায় রাজনৈতিক পুনর্বাসনে এবং পুনর্জন্মে সহযোগিতা করেছে তারা দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতায় ছিলেন সুতরাং এই দীর্ঘদিন ক্ষমতা থাকার সময়ে 
তাদের মনোভাবাপন্ন তাদের আদর্শে বিশ্বাসী বা তাদের চিন্তা চেতনায় বিশ্বাসী মানুষ বা কর্মকর্তা রাষ্ট্রের সমস্ত অঙ্গনে আছে সুতরাং এটি যেন রাষ্ট্র এখন যারা আছেন তারা যেন খেয়াল রাখেন যে এরা যেন আমাদের রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত না করতে পারে আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যখন যুদ্ধপরাধীর বিচার শুরু হয় দুই সালের আপনার ফেব্রুয়ারি মাসের পাঁচ তারিখে মতিঝিল শাপলা চত্বরে জামাত মিটিং করে বলেছিল যে এই জামাতের নেতাদের যদি কোনো কিছু হয় বাংলাদেশে গৃহযুদ্ধ বাঁধবে বাংলাদেশে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হবে সুতরাং তার ধারাবাহিকতা আমরা কিন্তু বিভিন্ন সময় দেখে আসছি তো আমি ওখানে একটু নিজে থেমে আপনার চট্টগ্রামের যে প্রতিনিধি সেই জায়গাটায় আসি যে শস্যের মধ্যে ভূত আছে এটি আমাদের কাছে মনে হচ্ছে সেই কারণে যে কথাগুলো উঠে আসছে যে কেন এইগুলো ঘটল সেই জন্য তদন্ত হবে আমরা আপনার আমি একজন বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসাবে এই দেশে মুক্তিযুদ্ধ করেছি কিশোরবাসে সেই দাবি থেকে বলতে চাই যে পুলিশের ভিতরে তদন্ত হবে পুলিশকেই তদন্ত করতে হবে আমাদের আইন এবং কাঠামো যেটা আছে সেটি সেরকম আছে কিন্তু মানুষের এই সমস্ত কেসে কিন্তু পুলিশের প্রতি মানুষের আস্থা অনেক কম সুতরাং আমাদের কিন্তু দেশে সাধারণত ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সব দেশে কিন্তু আলাদা বড় বড় তদন্ত সংস্থা আছে যেমন ভারতে সিবিআই আছে বড় বড় কেস হলে তারা তদন্ত করে সুতরাং এই যে তদন্ত এই শুভঙ্করের ফাঁকি যে পুলিশের যে ঘটনা ঘটল পুলিশের একজন একজন চৌকস এরকম একজন অফিসার নিহত হলো এখন কিন্তু আমরা দেখছি যে পুলিশের ভিতরেই গাফিলতি কিন্তু স্পষ্টভাবে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে সুতরাং এই গাফিলতি ঢাকা দেওয়ার জন্য তাদের নিজেদের দায় দায়িত্ব দেওয়ার জন্য তারা এই তদন্তকে সঠিকভাবে নিবে কি নেবে না সেই ছন্দটা কিন্তু প্রবলভাবে আমাদের মনে আসছে সুতরাং আমাদের সরকারের কাছে দাবি থাকবে এই তদন্তটি পুলিশের তো আইনগতভাবে পুলিশে করতে হবে সেটি করুক বাট এটা প্রশাসনিকভাবে বা অন্য কোনো সংস্থার মাধ্যমে এই তদন্ত করা উচিত যে এখানে প্রতিষ্ঠিত করা যে শস্যের মধ্যে আসলে কি ভূত আছে কি আছে না আর যদি থেকে থাকে সেই ভূত কারা সেটি চিহ্নিত হওয়া দরকার শুধু এই জন্য নয় আমরা হয়তো বাবুল হাসানের স্ত্রীকে আর কোনোদিন ফিরে পাবো না বাবুল হাসানের যে ছেলে মাহি তার যে ক্ষতি হয়ে গেল অপূরণীয় সেই ক্ষতি কোনোদিন পূরণ হবে না কিন্তু আমরা দেখতে চাই আমরা কিন্তু শঙ্কিত এবং আমরা মানে আতঙ্কিত যে এই ধরনের ঘটনা কিন্তু আরও ঘটতে পারে সুতরাং সেটিকে প্রতিহত করবার জন্য এই তদন্তটি সঠিকভাবে হওয়া উচিত এবং শস্যের মধ্যে যদি কোনো ভূত থেকে থাকে সেটি বের করে জনসমক্ষে জানানো উচিত যাতে এই শস্যের মধ্যে অন্য অন্য যে ভূত আছে তারা যেন সংযত হয় এবং তাদের প্রতি যেন রাষ্ট্র তাদের সেই মানে তাদের প্রতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন তাদেরকে এই সমস্ত কাজ থেকে যেন বিরত রাখতে পারেন ধন্যবাদ সেই ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ধন্যবাদ জনাব আবুল খায়ের তদন্ত প্রসঙ্গ যখন আসলো আপনি জানেন যে এই ধরনের এই যে মুক্ত চিন্তার মানুষকে হত্যা শুরু হয়েছিল এই ঘটনাগুলো এ পর্যন্ত সাঁত্রিশটি মামলা হয়েছে এবং পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্যই বলছে যে এই সাঁত্রিশটি মামলার মধ্যে একটি সম্ভবত রাজীব হায়দার হত্যা মামলার বিচারটি বিচারিক আদালতে শেষ হয়েছে আর একটি হত্যা মামলার অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে বাকি পঁয়ত্রিশটি মামলায় কিন্তু এখনও তদন্ত পর্যায়ে পুলিশ এটির তদন্তও শেষ করতে পারছে না অভিযোগপত্রও যাচ্ছে না যার ফলে বিচার শুরু হচ্ছে না আরেকটি ঘটনা যুগ হলো তদন্ত নিয়ে আপনি কতটা আশাবাদী আমি যেটা আমি জানি সাঁত্রিশটা মামলার মধ্যে তদন্ত চৌত্রিশটা রয়স্য উদ্ঘাটিত হয়েছে কিন্তু তারা সার্সি দিতে পারে নাই বিভিন্ন তথ্য বা কিছু আলামত সংগ্রহ বাকি আছে এমনি রহস্য বা কারা মারছে বা খুনি কারা এটি আইডেন্টিফাইড বাকি তিনটা এখনও আন আইডেন্টিফাইড এগুলি রয়স্য উদ্ঘাটন করতে পারে নাই কিন্তু চৌত্রিশটা রয়স্য উদ্ঘাটিত হচ্ছে এটা আমি রিপোর্টও লেখছি তবে এখানে আসেন যেটা বলছেন এখন আমাদের দেশে এই যে আপনার যে এখন এই টার্গেট করে হত্যাকাণ্ড এটা কিন্তু আরও বাড়বে এটা একটা দিক দেখলে হবে না যে বাবুল আক্তার জঙ্গি তৎপরতা করতে গিয়ে জঙ্গিরে তাকে ইয়া মার্সে প্রতিহিংসামূলকভাবে না তার শিকড় অনেক লম্বা জঙ্গিদের শিকড় অনেক লম্বা এই জঙ্গি তৎপরতা বৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক লোবিং এখানে কাজ করে ইতিমধ্যে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র বাংলাদেশে বলেই ফেলছে বাংলাদেশ আরও জঙ্গি তৎপরতা বাড়বে খুন খারাপি বাড়বে এবং তার প্যাটার্নটা কী ধরনের তারা বলে নাই কিন্তু ওই রাষ্ট্র এরাই জঙ্গি লালন পালন করে এরাই বিভিন্ন দেশে জঙ্গি তৈরি করে এরা বিভিন্ন ছদ্র নামে ইয়া করে এদেরকে অস্ত্র টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করে 
বাংলাদেশ আজকে বিশ্বের মধ্যে যেভাবে এত কিছুর মাঝখানেও বাংলাদেশ কিন্তু অন্যান্য দেশে শক্তিশালী দেশ থেকেও এমন ক্ষমতা রাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে আছে মোটামুটি তার যেই দেশ এখন অনেকটা বিশ্বের মধ্যে সে সবাইকে চিন্তার মধ্যে ফালিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ এত ডেভেলপমেন্ট হয়েছে সেই দেশকে দমিয়া রাখতে কারণ কতগুলি রাষ্ট্র আছে যেটা আমরা মনে করেন কেমত পর্যন্ত তাদের সাথে আপোষ হবে না বাংলাদেশের যারা স্বাধীনতা যুদ্ধে বিরোধিতা করে আসছে সেটা পাকিস্তান হোক পাকিস্তানের সাথে যারা সহযোগিতা ছিল তারাও তারা কি বসে আছে এই সেইগুলি রাষ্ট্রটি কয়ে বেড়াচ্ছে বাংলাদেশে আরও জঙ্গি তৎপরতা হবে এত জঙ্গি তৎপরতা হওয়ার পরও বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী চুপ করে বসে রয়েছে ওই সময় বলছেন শস্যের মধ্যে বুথ অবিশ্বের শস্যের মধ্যে বুথ কখন হয়েছে যখন এই জামার শিবির লালনকারী ইয়া সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল তাদের সময় তো ষোষট্টিটা রাষ্ট্র ইয়া ইয়ার মধ্যে তেষট্টিটা জেলা একসাথে বোমার বিস্ফোরণ করে তারা এই দেশে আত্মপ্রকাশ করছে ওই সময় যারা তাদের মিত্র ছিল জামার শিবির যাদের মিত্র তাদের সময় জঙ্গি কারা কারা জামাদের একটা বিটিম সিটিম তারা তো একসময় জামার শিবির করছে তারা তো বাইরের লোক না তারা কারা সবাই চেনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সবাই চেনে ওই সময় পুলিশের মধ্যে নিয়োগ দিছে সেইখানে কারা নিয়োগ দিছে সেইখানে এক সময় ষাট হাজার পুলিশ নিয়োগ করছে এর মধ্যে সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট লোক ছিল যারা জামার শিবির এবং এই জামা ইয়ে শিবিরের কর নেতা কর্মী আজকে আসেন সেই সময় ধরা পড়ছে জাতীয় সংসদের মধ্যে একজন নিরাপত্তা কর্মকর্তা ছিল সে জেএমবির লোক তারপরে একজন ড্রাইভার এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ সচিবালয়ে তাকে পাওয়া যায় না সে জেএমবির লোক তো শুধু কেবল পুলিশে না সব জায়গায় এরা বিচরণ করে আসছে এদের শিকড় অনেক শক্তিশালী ওরা যখন একুশ বছর পরে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসছে তার আগে এরা এই রাষ্ট্রটাকে এমনভাবে গ্রাস করে ফেলছে এমন কোনো জায়গা নাই এদের সিদ্ধার সাহেব যেটা বলছেন সব জায়গায় তাদের বিচরণ আছে আপনার এখন যদি কেউ বিএনপি যদি মনে করে আওয়ামী লীগে ফালে দিয়ে আমরা ক্ষমতা যে না আপনার নিরাপত্তা থাকবেন না আপনারা আসলেও তারাই কাজই করবে তার কারণ ওই যারা আপনাদের মিত্র বলে যে সমস্ত রাষ্ট্র এই দেশে ঘটনা ঘটার আগেই ওই দেশ বইলা বলে জেএমবি করছে যেমন আজকে ইয়াতে একটা খুন হয়েছে स्त्री जीवन ইয়ার চট্টগ্রাম বাসী কি বলছে যে আপনাদের করসপেন্ডেন্ট সেই চট্টগ্রাম রেখে নিরাপত্তার দিক দিয়ে কোথায় নিয়ে আসছে এত জীবন বাজি রেখে সে কাজ করছে সে জীবন বাজি রাখতে গিয়ে তার স্ত্রীকে হারাইছে তার স্ত্রী মাহমুদা খাতুন মিতা মাহমুদ খাতুন মিতু সে জীবন দিয়ে পুলিশ বাহিনীকে দেখিয়ে দিয়ে গেছে আমি জীবন দিয়ে গেছে সে কিন্তু তাদেরকে জাগান দিয়ে গেছে দেখো আমি চলে গেছি আমি যাইতে পারি তোমরাও নিরাপদ নয় এখন থেকে তাদের ভাববার বিষয় এই জঙ্গিদেরকে কিভাবে মোকাবেলা করবে অনেক ধন্যবাদ আমরা আরেকটি বিরতি নেব বিরতির পর আবার বাকি আলোচনায় ফিরবো প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন জেরো আওয়ার আমরা এই আলোচনায় ফিরছি একটি ছোট্ট বিরতির পর আশা করি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন প্রিয় দর্শক আর একবার স্বাগত জেরো আওয়ারে আমরা আলোচনার একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আলী শিকদার বিরতির আগে আবুল খায়ের বলছিলেন যে আমাদের এখানে যে সন্ত্রাস এবং জঙ্গি তৎপরতাগুলো ঘটছে একটি বহির বাইরের একটি বাইরের দেশের অনলাইন যেটি বরাব সাথে সাথে আইস আইএস দাবি করছে বলে ঘোষণা দেয় এবং আজ ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেছেন যে বাংলাদেশের এই সমস্ত ঘটনা বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদেরই অংশ আপনি কি মনে করেন এটার সঙ্গে আমাদের যে সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটছে এটার সঙ্গে বৈশ্বিক কোনো নেটওয়ার্ক আছে দেখো এই কথাটি বলার আগে এটি একটু আমাকে বলেই নিতে হবে যে আইএস এবং আল কায়দা যারা আজকে ওই বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদের নেতৃত্ব অবস্থানে আছে তো আল কায়দার যিনি এখন প্রধান আয়মান আল জাহরি তিনি একটি বই লিখেছেন যে বইটির নাম হলো দ্য নাইটস আন্ডার দি প্রফাইটস তো বইটি আমি দুই হাজার আট নয় সালে অনলাইনে দেখেছিলাম আমি বইটি কেনার জন্য অনেক চেষ্টা করে পরবর্তী দিকে অনলাইনে এখন বইটি পাওয়া যাবে 
তো সেই বইয়ে উনি আল কায়দার স্ট্র্যাটেজি ঘোষণা করেছেন সেটি বিস্তারিত এখানে বলা যাবে না সেটি যা আমি পড়েছি তারপরে আইএস সৃষ্টি হয়েছে দুই হাজার চোদ্দো সালে মাঝামাঝিতে তারপর থেকে আইএসের কর্মকাণ্ড আমরা কিন্তু একেবারে নিবিড়ভাবে অনুসরণ করেছি যত অ্যাক্টিভিটিস তারা করছেন বিশ্বব্যাপী সব দেখেছি তো এই আইএস এবং আল কায়দার যে টার্গেট তারা নির্ধারণ করে যে সমস্ত জায়গা আক্রমণ করেছে তার সাথে এই বাংলাদেশে বিশেষ করে গত এই যে দু হাজার এই যে গত বছর নভেম্বরে পনেরো ওই যে না না ওই যে আপনার আঠাশ সেপ্টেম্বরে ওই যে সিজার তাবেলার যে হত্যাকাণ্ড যে শুরু হলো তারপর থেকে এই যে গুপ্ত হত্যা ইন্ডিভিজুয়াল টার্গেট কিলিং এর সাথে আইএস আল কায়দার টার্গেটের সাথে একটি মিলও নাই আমরা সুনির্দিষ্টভাবে আপনাকে আমি মানে অথরিটির সাথেই বলতে পারি যে এই রকম ইন্ডিভিজুয়াল টার্গেট সেই হিন্দু ধর্মযোজক হোক খ্রিস্টান ধর্মযোজক হোক বা কোনো অন্য ধর্ম অবলম্বী হোক বা মুসলমানদের ভিতরে অন্য কোনো তরিকার লোক হোক যেগুলো টার্গেট করে এই পর্যন্ত হত্যা করছে এরকম কোনো ব্যক্তিকে টার্গেট করে তারা কোনো একটি আক্রমণ চালিয়ে যায় সুতরাং এটি টার্গেট আইএস আল কায়দার ন্যাশনালের টার্গেটের সাথে এর কোনো মিল নেই তাহলে কিছু কিছু তবে তবে সঙ্গে আমরা দায় শিকার এটাও কিন্তু পিছনে আমাদের কাছে অনেক দুর্বিসন্ধমূলক অনেক বিষয় আছে সেটি আমরা আলাপ করতে পারি কিন্তু সেই হয়তো বিস্তারিত সব সুপরিসর সময় এখন আপনি দেখেন আমি শুধু তাহলে একটি উদাহরণ দিই আমি এই এই আইএসের দায় স্বীকার করা হয়েছে কবে থেকে যেদিন সেজার তাবেলে হত্যাকাণ্ড হলো ওই দিন তার আগে কিন্তু হয়নি তাহলে আপনি বলেন দু হাজার এক থেকে দু হাজার সালে এর থেকে তো ভয়াবহ আক্রমণ ঘটেছে আপনার মনে আছে একুশে আগস্ট এটা তো হুজি করেছে হরকাতুল জিহাদ এটা এখন তো মামলা চলছে আসামি হয়েছে তো তারা কিন্তু স্বীকারও দিয়েছে আদালতে তো তখন কিন্তু আইএস ছিল না তাহলে কারা হত্যাকাণ্ড চালিয়ে আসে বাংলা একাডেমিতে তারপরে এই যে বাংলা একাডেমি বলেন তারপরে ওই যে আপনার উদিসির অনুষ্ঠান বলেন যশোরে তারপরে পয়লা বৈশাখ বলেন তারপরে আপনার ওই যে বাংলা ভাই যে ঝুলিয়ে রাখলো তেইশ জন মানুষ হত্যা করে একজনকে গাছে টাঙ্গিয়ে তখন সেগুলো তো হয় না কিন্তু এখন তাহলে তাহলে তারা এই ঘরে তাহলে এখন তারা যারা ঘটল তারাই কি ঘটছে না আমরা তো দেখছি তারাই এই কাণ্ড করছে ওই সময় যারা করছে তারা একই কাণ্ড করছে তো এখন আমরা তাদেরকে আইএস বলবো কেন বা বলছি কেন আর যেহেতু আপনাকে আমি প্রথমে বললাম যে আইএসের টার্গেটের সাথে এই টার্গেটের কোনো মিল নেই সুতরাং এইখানে যারা আইএস বলছেন আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে এর পিছনে অন্য কোনো ভূ রাজনৈতিক বা রাজনৈতিক কোনো উদ্দেশ্য বা কৌশল আছে সেটিকে লক্ষ্য রেখে তারা এই বাংলাদেশে আইএস আছে তার একটি স্টাবলিশ তারা করতে চায় তাদের সুদূর প্রসারী কোনো লক্ষ্য অর্জন করবার জন্য অনেক ধন্যবাদ মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আলী শিকদার আমি আবুল খায়ের আপনার কাছে ছোট্ট আরেকটি বিষয় যে সেটি হলো যে বাবুল আক্তারের পরিবারের ওপর হামলা হয়েছে তার স্ত্রীকে হত্যা করা হয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন যে এর মাধ্যমে পুলিশের মনোবল ভাঙা সম্ভব হবে না কিন্তু সত্যি তো একটা বড় ধরনের আঘাত আপনার কি মনে হয় যে পুলিশ যেভাবে দায়িত্ব পালন করছিল এই ঘটনা তাতে কোনো বিরূপ প্রভাব পড়বে না দেখেন আমাদের এই পুলিশ বাহিনী সর্বক্ষেত্রে কিন্তু রাজারবাগে আক্রমণ হয়েছিল স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় সেই পুলিশ বাহিনী এখন যে রাইফেল বিশ কেজি ওজনের এই রাইফেল দিয়ে তা প্রতিহত করার চেষ্টা করছে অনেকে মারাও গেছে সেই পুলিশ বাহিনী এর আগেও পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনের পরবর্তী সহিংস ঘটনায় বাইশ জন না আঠারো জন তারা জীবন দিছে কিন্তু তাদের মনোবল ভাঙ্গার প্রশ্ন আসে না বা তবে যেহেতু স্ত্রী সন্তানের প্রতি সবার একটু দুর্বলতা আছে এই স্বাভাবিক নজর দিক ইয়া হবে মনের ভিতরে তবে তেমন একটা প্রভাব পড়বে বলে আমার মনে হয় না তার কারণ এটা এটা একটা এটা টার্গেট কিলিংয়ের এটা একটা রূপ নানান ধরনের প্রক্রিয়া মানুষের টার্গেট কিলিং করে দেশের ভিতর এটার পিছনে তো শিখদের সাহেব নানান ধরনের আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র কাজ করে দেশকে অস্থিতিশীল করতে হইলে এই ধরনের টার্গেট কিলিংয়ে যাবে নানা কায়দা হত্যা করবে শিক্ষক মারবে বুদ্ধিজীবী মারবে সাংবাদিক হইতে পারে বিভিন্ন ফ্যাশন নামি দামি লোককে দেশে খুন করে অস্থিতিশীল করবে আর এটা যেহেতু করবে পুলিশের মনোবল ভাঙার জন্য অন্য বাহিনীদের উপর হয়তো এই ধরনের ঘটনা ঘটে দিতে পারে যেহেতু আমাদের বাইরেরা যিনি আজকে বলেন ঐচ্ছিক ইয়ার সাথে সম্পর্ক রাখতে পারে তো আজকে ওনারাই তো এখন বলেন আপনি আমি যদি বলি আমেরিকায় স্কুলে ভাই পর্যন্ত দুইকা গুলি করে হত্যা বাংলাদেশ ধরেন খুনের যদি পরিসংখ্যান নেন এভরিডে যে পরিমাণ আমেরিকায় খুন হয় সেই পরিমাণ বাংলাদেশে খুন হয় আমি 
আমি এটা ইয়া বলে আজকে যে এক বাক্যে হ্যাঁ এক বাক্যে বলি খুনের ধরনগুলি কিন্তু কেক রাজশাহী ইউনিভার্সিটির শিক্ষকরে মারছে তিনজন মোটরসাইকেল দিয়া দেবীগঞ্জে যে হত্যাকাণ্ড হয়েছে সেটাও তিনজনে সর্বশেষ টাঙ্গালে যে হত্যাকাণ্ড হয়েছে সেটাও তিনজনে আজকে এখন যে সর্বশেষ বাবুল আক্তার স্ত্রীকে খুন করছে সেইখানেও তিনজনে ওরা তিনজন আমরা চাই পুলিশ বাহিনীর কাছে ওরা তিনজন যেন আর ওরা এগারো জনের মতন যেন ওরা আর কোনো খুন করতে না পারে অনেক সেই অনেক ধন্যবাদ জনাব আবুল খায়ের এবং মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আলী শিকদার আপনাদের দুজনকে প্রিয় দর্শক আপনারা যারা এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ অনেক ভালো থাকবেন নিরাপদে থাকবেন শুভরাত্রি